Hoofdstuk 9. Overheidsbeleid. Wat kan de overheid doen aan criminaliteit? De overheid heeft een bepaalde opbouw waardoor criminaliteit wordt aangepakt. We gaan eerst even kijken naar die opbouw. De overheid bestaat uit de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid. Zij maken wetten en regels en kijken natuurlijk ook naar andere oplossingen. Deze wetten en regels en oplossingen moeten dan weer uit worden gevoerd. Dat wordt gedaan door justitie of door ambtenaren. De landelijke overheid kan op de volgende manieren criminaliteit aanpakken of dus beleid ten aanzien van criminaliteit laten uitvoeren. De dikke zwarte pijlen staan dus allemaal voor opdrachten vanuit de landelijke overheid. Zo kan de overheid ervoor kiezen om de provincie iets uit te laten voeren, de gemeente, ambtenaren of justitie. Provincies en gemeenten mogen natuurlijk ook zelf wetten en regels maken en andere oplossingen uitvoeren. Dat laten zij ook doen door bijvoorbeeld ambtenaren. Het overheidsbeleid bestaat uit zes onderdelen. Het opsporingsbeleid, het vervolgingsbeleid, het gevangenisbeleid, nieuwe wetgeving, het preventiebeleid en het jeugdbeleid. We gaan ze alle zes even bekijken. Het opsporingsbeleid. Het opsporingsbeleid gaat om de vraag welke takken van criminaliteit dienen voorrang te krijgen bij opsporing. Ook kijkt de overheid hoe ze de pakkans van criminelen kan vergroten. Die wordt dan weer beïnvloed door... Bijvoorbeeld de aangiftebereidheid. Dat kun je verhogen door bijvoorbeeld internetaangifte mogelijk te maken. De zichtbaarheid van het delict. Een dronken man is veel zichtbaarder dan fraude. En de selectiviteit van de opsporingsambtenaren. Soms vinden er meerdere strafbare feiten tegelijk plaats en dan moet je een keuze maken. Dat is wat bedoeld wordt met de selectiviteit. Het vervolgingsbeleid is vooral gericht op de vraag van, is het wel efficiënt wat we doen? De snelheid van efficiency. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan snelrecht voor kleine criminaliteit, waardoor mensen niet eerst heel lang hoeven te wachten en dus niet gelijk de gevolgen van hun daad merken, maar snel worden berecht, snel kraf en snel straf krijgen. En er kan ook gekeken worden naar zero tolerance. Dat noemen we in Nederland ook wel. In Nederlands ook wel het lik op stuk beleid. Dat betekent dat je als je iets doet wat niet mag, gelijk wordt gestraft. Het gevangenisbeleid gaat eigenlijk over de vraag: zijn er wel genoeg gevangenissen in Nederland? En als dat niet zo is, kunnen er bijvoorbeeld meerdere gevangenen in één cel. Of als je cellen te veel hebt, moeten er dan gevangenissen gesloten worden. Nieuwe wetgeving. Het kan natuurlijk zijn dat een wet helemaal verouderd is en dat die dan moet verdwijnen of worden aangepast. In andere gevallen moet er een nieuwe wet bedacht worden omdat er iets nieuws voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan allerlei vormen van computercriminaliteit die 15 jaar geleden nog niet bestonden. Het preventiebeleid. Het preventiebeleid komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 10 van je boek. En is ook erg veelomvattend. Daarom behandelen we dat nu niet. Maar dat doen we dus de volgende keer. Het jeugdbeleid. Het jeugdbeleid is natuurlijk vooral erop gericht om te voorkomen dat jongeren criminele activiteiten gaan ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn. Snelle straffen. Banenplannen. Mensen die werk hebben. Plegen minder criminaliteit. Of meer toezicht. Politieke partijen hebben verschillende standpunten over het beleid dat de overheid moet voeren. We deden het even in de drie, in grofweg drie grote stromingen. Politiek links wil vooral preventieve maatregelen, dus maatregelen om criminaliteit te voorkomen. Christelijke partijen willen juist heel veel aandacht voor het gezin en normen en waarden. Zij vinden dat een goed gezin met goede normen en waarden de basis is voor een goede samenleving en dat je daardoor minder criminaliteit krijgt. En rechts is juist van de repressieve maatregelen, die vinden juist dat je criminaliteit hard moet straffen, 
waardoor het dan zal afnemen.